জি শুরু থেকে আমি একেবারে শুরু থেকে আসছি ছোটবেলায় আমাদের গ্রামের বাড়িতেই আমি একটি কিন্ডারগার্ডেনে ভর্তি হই তখন প্লেতে ভর্তি হই তো এরপর একটি ব্যাপার একটা সিন এখনো মনে পড়লে আমার হাসি পায় সেটা হচ্ছে ক্লাস 1 এ যখন উঠি তো আমার যে মানুষটি তখন তো হচ্ছে ভালোবাসা জিনিসটা বুঝতাম না তখন হচ্ছে তো যা ছোটবেলা অত কিছু বুঝতাম না তো ক্লাস করতেছিলাম ওর সাথে ক্লাসে সবাই আসছে ম্যাম আসলো ক্লাসে তো বলে রাখি ম্যাম হচ্ছে আমার ওই মানুষটিরই মা তো উনি আমাদের টিচার ছিল উনি জি কে ক্লাস নিত আমাদের তো ওই দিন ক্লাস নিচ্ছিল কেন যেন সে আমার ওই মানুষটি হচ্ছে আমি নাম না বলি ওর হচ্ছে যে ক্লাসে পড়া পারেনি যার জন্য হচ্ছে বোকা দিচ্ছিল তো সে ক্লাসের সবার সামনে বেঞ্চ থেকে নেমে এই মাটির মধ্যে বসে পড়ে মানে কান্না কাটে শুরু করে কোন ক্লাসের কথা বলছো তখন হচ্ছে ক্লাস 1 এ তুই তো আমার সাথে একদা বাগায় আছে দেখি আমি ক্লে গ্রুপ এরকম একটা মেয়েকে রং পেন্সিল চুরি করে দিতাম আমি এটাবার বললাম এখন বজ্জা না পায় কানাডায় থাকে এখন আমি পরে ভাবছি ওটা কি ভালোবাসা ছিল কিনা নিবে না এই ক্লাস 1 এ ওকে তারপর কি অবস্থা ওখানে অবস্থা আজকাল যাচ্ছে আজকালকার ছেলে মেয়ে ক্লাস 1 এ এই অবস্থা আর আজ গতকালকার ছেলে মেয়ে যে ক্লাস বেমিতে রং পেন্সিল চুরি করে দিল ওকে তারপর সে কান্না কাটি করতেছে ওই মানে পাদি মাটি উঠে আসে প্লে গ্রুপ বল তখন হচ্ছে আমি তখন আমি ওকে মানে অনেকটা রাগ চড়া মনে হইতো আর কি তো আবার হচ্ছে যে এরপরে যখন আমাদের আবার একটা মিল ছিল কি যে শ্রেণীতে উঠি যতদিন ওই কিন্ডারগার্ডেনে ছিলাম ওর রোল 3 হতো আমার 4 হতো হুম আর একটা মেয়ে ছিল বিথি ওর হতো 5 এরকম মানে তোমরা এক দুই দেখতা না তিন চারের মধ্যে থাকতে তিন চার ওকে দেন যেটা হলো তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত এরকম আমাদের ওই গ্রামে সফিউদ্দিন কিন্ডারগার্ডেনে পড়াশোনা করতে থাকি তারপর আমি আমার ফ্যামিলির সাথে আমাদের কুমিল্লা বড় উপশহরে চলে আসি আমার ফ্যামিলির সাথে আর সেও একই সময়ে ওই আমার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেছে যে বস ও ঠিকানাটা একটু বলতে পারবেন কোন এলাকা এটা কুমিল্লা বড়ুরা ও বড়ুরা 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 থানা তো আমি চলে গেলাম বড়ুরাতে অন্য একটা স্কুলে ভর্তি হই তখন ক্লাস 4 এ তো একই সময়ে সেও ওইখান থেকে ছেড়ে কুমিল্লা ক্যাটা থেকে তো খুব বেশি দূরে না কিন্তু কুমিল্লা সদর থেকে 10 কিলোর মতো দূরে ওকে তো ব্রাহ্মণপাড়া বড়ুরা কি এগুলো কি পাশাপাশি चले जाए তার ফ্যামিলির সাথে ওখানে এক দেড় বছর থাকার পর সে আবার ওখান থেকে আবার ঢাকায় চলে যায় তো এমনিতে নরমাল চলতে থাকে এরকম করে দীর্ঘ 8 বছর যাওয়ার পরে অনেকটা সিনেমাটিক স্টাইলে আমাদের আবার দেখা হয় মানে বন্ধুত্বই জাস্ট পরে আবার দেখা হয় তো তার আগে বলে রাখি আমাদের এটা হচ্ছে 2017 সালে ওখান থেকে শুরু হওয়া আর কি তো 2017 তে তখন হচ্ছে ওর মানে আচ্ছা আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ ছিল আমাদের ওই ছোটবেলার কিন্ডারগার্ডেনে চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস নামে একটা গ্রুপ ছিল ওখানে হচ্ছে গ্রুপ ছিল কিন্ডারগার্ডেনে কিন্ডারগার্ডেন না তার পরে হয়তো এটা হয়েছিল তো হচ্ছে ওই গ্রুপের মধ্যে হচ্ছে সে তার গালে হাত দেওয়া একটা ছবি আপলোড করেছিল তো ওইটা দেখে আমার কেমন জানি মনের মধ্যে একটা ভালো লাগা কাজ করে হুম তো এখন আমি ওকে ফেসবুকে নক দিই 17 সালের কথা এটা নক দিই যে ওর বর্ণনা কি একটু দিবে তোমার মানুষের যেমন গালে হাত দিয়েছিল সেটারই বর্ণনা কেমন দেখতে এই গোল গাল একটা মুখ আমি অনেকটা মাঝে মাঝে ওকে বলতাম যে টমেটোর মতো লাগে লাইক মুখটা একটু গোল গাল গোল গাল আর ও বাম চোখে আবার একটা তিল ছিল ওইটা এইখানে হ্যাঁ বাম চোখে একবার চোখের ভিতরে চোখের ভিতরে ভিতরে অর্থাৎ এই যে তিল এটা আমি নিয়ে যে চোখের মধ্যে নিয়ে একবার চোখের মধ্যে নিলাম ওইটা হচ্ছে যে আর হাত এরকম হাত এরকম যা তা অবস্থা তারপর শেষ তারপর তো ওইটা দেখে ভাল লাগলো তারপর ওকে আমি মেসেজ দিলাম যে সে আমাকে প্রথম প্রথম তুই তুই করে বলতেছে আমি বলতেছি তুই তুই করে বলো কেন তুমি করে বলো আর কেমন জানি লাগতেছে তারপর আমি ওকে বললাম যে তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে সামনা সামনে আসলে বলবো 
তারপর এর কিছুদিন পর আমি কি একটা কাজের জন্য ঢাকা আসছিলাম তখন ড্যামরায় আমি যাচ্ছিলাম ড্যামরাতেই জ্যামে আটকা পড়ছি তো ওই অবস্থা হচ্ছে যে আমার ছোটবেলা আর একটা ফ্রেন্ড নাফিজ ও আমাকে ফোন দেয় যে বলে রাখি নাফিজের আর ওর আমার যে মানুষটা ওদের একই বাড়ি তো ফোন দিয়ে বলল যে দোস্ত তুই কি ওর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলি তোর ওই বান্ধবীর সাথে সে তো এখন আসছে বাড়িতে কথা বলতে চাইলে বলতে পারিস তারপর আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর ওর কাছে ফোনটা দিল তারপর বলল যে হ্যালো खूब लज्जा पे गल भलो आई रोजार मास অতিক্রম হইল তখন আবার মনে মনে হইতো ভাবতাম যে ওকে কিভাবে কনভিন্স করা যায় আমার সাহস হচ্ছিল না যে কিভাবে কনভিন্স করা যায় কিন্তু ভাবতেইছি কিন্তু বলার সাহস হয়নি তো দুই আড়াই মাস যাওয়ার পরে হচ্ছে কুরবানি মাস যখন আসলো তখন ভাবলাম যে এবার এটার একটা ভিত করাই লাগবে তো যখন কুরবানি মাস ঈদ আসলো তখন হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল ক্লোজ ফ্রেন্ড সে বর্তমান বাংলাদেশ বিমান নৌবাহিনীতে জব করে তো ওকে দিয়ে হচ্ছে যে আমি ওদের বাড়ির পাশে যাই মানে প্রপোজাল করার জন্য তো আমি ক্লাসে তুমি তখন ক্লাস 10 ই আচ্ছা এটা একই সাথে বিহিত একটা করায় লাগবে জি তারপর হচ্ছে নৌবাহিনীতে জব করে তো ওকে দিয়ে হচ্ছে যে আমি ওদের বাড়ির পাশে যাই মানে প্রপোজাল করার জন্য তো আমি ক্লাসে তুমি सामने छो दस पंद्रह हाथ पीछे सहस नाई प्रपोजल करते हैं मुखगुलटीड <laughs> खुशी <laughs> फेसबुक रिलेशन जावा रिलेशन आसार 
পিছনে আর একটা কারণ আছে কুমিল্লার সবাই কই কুমিল্লার প্রচুর পরিমাণে লিসেনার এবং ভিউয়ার্স আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকে কুমিল্লার একটা জলজন্ত কোচি মাল আমাদের সামনে উপস্থিত তার তার জীবনের কথা বলতেছে কুমিল্লার ছেলে মেয়েদেরকে আমি কানেক্টেড বেশি বেশি করে দেখতে যাচ্ছি এই মুহূর্তে তবে হ্যাঁ অনেকে টেক্সট করতেছে স্বামীকে মেনশন করে স্বামী মানে ওই স্বামী না নাম স্বামী লিখেছে শাহাদত হোসাইন এবং প্রচুর পরিমাণে টেক্সট অলরেডি আসা শুরু হয়েছে লাড্ডু ফুট গায়া এমন বলেছে হাবিব কারণ যখন শুনেছে যে সেও নাহিদকে ভালোবাসে তার দিলের লাড্ডুর প্রসঙ্গ সে হয়তো বর্ণনা করেছে গুরু আমি রংপুর থেকে শুনছি জানিয়েছেন জীবন এবং প্রচুর লাভ রিয়াক্ট দিয়েছেন অন্তর মন্ডল ভালোবাসার মানুষ গুরু এতে সাম জানিয়েছেন হাফিজ আহমেদ ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন অনেকেই সো প্লিজ প্লিজ আপনাদের আমরা এই কমেন্টস জারি থাকুক লাইক দিন এবং অফকোর্স সবচেয়ে জরুরি যে শেয়ার করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন তারপর তারপর প্রথম এক মাসের মাঝখানে সে হঠাৎ আমাকে একটা নিউজ দেয় সেটা হচ্ছে যে আমাকে বললো যে তোমার সাথে রিলেশন হওয়ার একটা রিজন আছে মানে পিছনে আরো একটা কারণ আছে আমি বললাম যে কি তখন বললো যে আমার এর আগেও একটা রিলেশন ছিল অনেক আগে প্রতারণা করে চলে যায় যার কারণে হচ্ছে আমি ওই রিলেশনটাকে ভুলে গিয়ে মানে ওই কষ্টটা ইয়ে করার জন্য আমারটা একসেপ্ট করে এরকমই একটা কথা বলতেছিল তখন আমি ওইটাকে অতটা মাইন্ডে নেই নেই আমি নর্মালি ব্যাপারটাকে নেই তারপর হচ্ছে আমি আমি মনে মনে ভাবতে থাকি যে যেটা হওয়ার হয়েছে আমি তো ঠিক আছে নিকাল পড়া না এখন ওগুলো ভাবলে যে মনে কষ্ট লাগে এখন এখন হচ্ছে যে ভাবলাম যে আমি আমার মতো করে ওকে আমার মতো করে করে ফেলবো ভবিষ্যতে মানে ওকে চাচ্ছে এরকম কিছু আর কি যার কারণে আমি ওকে আর কিছু বলি নাই এই ব্যাপারে তো ভালো যাচ্ছিল আর তিন চার মাস পরে আবার ওর বার্থডে ছিল সাতাইশ ডিসেম্বর তখন হচ্ছে বার্থডেতে হচ্ছে কি করব মানে সে আবার তখন ঢাকাতে তখন আমি কি করলাম বাসা থেকে কারো না বলে ঢাকায় চলে যাই ওদের বাসার সামনে যাই অনেক ইয়ে ছিল যে মানে ওর জন্য একটা কিছু নিয়েও যাই যে এই জিনিসটা গিফট করব কিন্তু কথা হচ্ছে যে ওই দিন ওর আব্বু ছিল বাসায় বাসা থেকে বের হইতে পারেনি তারপর মন খারাপ করে আমি বাসায় আমি আমার এক আত্মীয় বাসায় চলে যাই ওইখানে রাতে থেকে আমি আবার সকালে আবার বাসায় ফিরত চলে আসি ওই দিনটার জন্য আবার মন খারাপ ছিল আমার তারপর এর তখন প্রথম এক দেড় বছর হচ্ছে আমরা গ্রামে বেশি দেখা হতো কারণ হচ্ছে যে তখন আমি ছিলাম কুমিল্লাতেই তখন আমার কলেজ হচ্ছে বড়রাতেই তখন হচ্ছে প্রথম দেখার কথা মনে আছে হ্যাঁ আছে আচ্ছা এরকম আচ্ছা ফার্স্ট ডেট ফার্স্ট হচ্ছে ওইটা পরে ওইটা পরে আসতেছি হ্যাঁ ফার্স্ট ডেট হচ্ছে আমাদের গ্রামে সেটা হচ্ছে এই সে হচ্ছে যে প্রথমে এক দেড় বছরের মধ্যে যেটা হতো সে ঢাকা থেকে ঈদে যখন আসে বা ওদের ফ্যামিলি ইভেন্টে যখন আসে তখন হচ্ছে যে দেখা হতো গ্রামের বাড়িতে কিভাবে হতো ভোরবেলা বের হতো আমরা যেহেতু গ্রামের সামাজিক পরিস্থিতি কিন্তু মানে ছোট একটা জিনিস অনেক বড় ভয়ঙ্কর হয়ে যায় যেমন এই একটা ছেলে একটা মেয়েকে যখন গ্রামে একসাথে দেখবে বলবে যে কোন বাড়ির কোন ঘরের কোন বাসার আজাইরা পেতাল শুরু হয়ে যাবে তখন হচ্ছে ওইটা চিন্তা করে ভোরবেলা ভোরবেলা হচ্ছে চারটা পাঁচটা কি ছয়টা বাজে ভোরবেলা বের হইতাম যাতে কেউ না দেখে এই টাইপের তো এইভাবে অনেকদিন দেখা করতাম ভোরবেলায় গ্রামে তো এরকম দেখা হওয়ার পরে হচ্ছে এবার একটু একটু জলদি ইয়ে করে বলি তারপর হচ্ছে যে আমাদের এভাবে যাওয়ার পরে তার আমি তখন ইন্টার শেষ করে ফেললাম দুই হাজার উনিশে তখন হচ্ছে আমি যখন আমি ইউনিভার্সিটির জন্য এডমিশন নিব কোচিং সেন্টারে ভর্তি হই ঢাকায় উত্তরাতে বিএনএস সেন্টার তখন আমি উত্তরাতে আমার খালামনির বাসায় থাকি তখন নতুন অবস্থায় হচ্ছে উনিশে যখন ঢাকায় গেলাম তখন হচ্ছে যে ওই যে কোচিং সেন্টারে পড়াশোনা ওই দিকে চলতেছে আর পাশাপাশি হচ্ছে যে ওর সাথে আবার নতুন ঢাকায় দেখা হওয়া শুরু এবার এবার আমাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আরও বেশি বাড়তে থাকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা সাক্ষাৎ হ্যাঁ দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে ঢাকায় হচ্ছে যে বিভিন্ন স্পট গুলো সব জায়গায় ঘুরা হচ্ছে তো তার এখানে আর একটা বলি ঘুরা নিয়ে একটা বলি সেটা হচ্ছে দুই হাজার মেয়ের দিকে মেবি তখন হচ্ছে সে আমি ওই দিন জ্বর ছিল উত্তরাতে তো সে আমাকে দেখার জন্য উত্তরা জ্বর ছিল না তোর জ্বর ছিল উত্তরাতে তখন ছিল আমার কি 
তো হচ্ছে ওর বাসা ছিল আবার কমলাপুর তো কমলাপুর থেকে সে আমার জন্য জ্বর শুই না আমার আমার কাছে চলে আসছে দেখতে পরে দেখার পরে এই হাউস বিল্ডিং থেকে আবার হচ্ছে আমার আবার দিয়াবাড়ি চলে যাই ঘুরতে দিয়াবাড়ি গেলাম ফুল ছিল তো समस्याभूमि তখন এটা নিয়ে রাগ করছে আমি তখন বুঝতে পারি নাই তো যখন আমি বাসায় চলে আসলাম সেও বাসায় গেল বাসায় গিয়ে ফোন অফ এই মানে রাগ এটা নিয়ে ফোন অফ একদিন দুই দিন তিন দিন পরে হচ্ছে যে আমি ওর আম্মুর নাম্বারে ফোন দিই মানে আমি আবার এরকম হতো যে ওরে যখন না পাই ওর আম্মুর নাম্বারে ফোন দিয়ে দেই মানে বাসায় তখন একটা বুঝবে যে আমি খুব তখন হচ্ছে যে তুই কোন পৃথিবীর যে তুই ফুল নিয়ে বাসায় যেতে ভয় লাগে তুই আর কোনো মাধ্যম জানা নাই फुल रिप्लै दे তখন হচ্ছে ওই দিন আমি ওর সামনে অনেক কান্নাকাটি মানে একটা ছেলে হয়ে অনেক কান্নাকাটি বলতেছে তুমি দুই তিন দিন কথা বলো না আমার কি অবস্থা গেছে এই সেই তখন সে বুঝতে পারছে যে আমি ওকে কতটা মানে রিয়েল লাভ করি এই টাইপের একটা কিছু তখন সেও সরি বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি সরি আর কখনো এরকম করব না এত রাগ দেখাবো না এই টাইপের কথাবার্তা তারপর হচ্ছে এরকম করে এর আবার দুই দিন পরে আবার হচ্ছে যে আমি যেহেতু এই সে একটু আমার উপর রাগ করছে বলতেছে যে চলো আমরা আবার দেখা করি কমলাপুরে রেলওয়ে স্টেশনে তখন আবার যাই সে আবার আমার জন্য ওই দিন কমলাপুর যে দিন যায় ওই দিন হচ্ছে আমার জন্য পায়েস রান্না করে নিয়ে আসে নিজের হাতে খুবই ভালো লাগছে খাবারটা তারপর হচ্ছে সেও তাকে আমি খাওয়াই দিই তারপর কিছুটা খাবার বাকি ছিল এবার একটা ক্ষুদার্থ একটা ব্যক্তিকে পরে এটা দিয়ে দিই তো যাই হোক এয়ারপোর্টে হচ্ছে যেটা হলো এভাবে চলতেছিল দেন হচ্ছে পরীক্ষা দিতে আসিস নি নাই দু একটা ভুলে গেলে কোনো ব্যাপার না বলতে পারে একটু কি ওর সাথে কথা বলে ঠিক করবি যে না না ছিল ওই সময় ও লেখালে লেখা আছে তো তো দেখ ফুল प्रिपरेशन নিয়ে নাই নাই জরুরি না সব মনে করে বলতে হবে शेष शेष करते क्षुधार्त मानस के दवा तीन कारण ना নিজের জীবনের কথা কিছু বাদ দিয়ে গেলে সমস্যা নাই তারপর তারপর সময়টি চলে গেল তারপর তো বাসা চলে আসলাম এরপর শুধু পায়েশি খাইছিলি তাই না জি মানে পায়েশ বানাতে লাগে চাল চিনি দুধ দুধ দিয়ে ওটাই শুধু খাইলি জি কে কিছুটা অসম্পূর্ণ ছিল ক্ষুধার্ত মানুষকে দিলি দিয়ে চলে গেলি ওকে তারপর হচ্ছে আর যেটা হতো আমাদের হচ্ছে যে ঢাকায় তারপর কি হলো মেয়েটির সাথে আচ্ছা তারপর হচ্ছে কেন পায়েস খেলে এই জন্য মাইন্ড করলো না তাইলে এটা না একজন কমেন্ট করেছে মুখস্থ প্রেম নাকি অনেকটা মনে হচ্ছে মুখস্থ করে এসছে মানে মনে আসছে না তুই ভাবতেছিস যে এত গভীর একটা সম্পর্ক একটা লাইনও যেন বাদ না পড়ে যে একটা ঘটনা বাদ না পড়ে এরকম চিন্তা করতেছিস কি না আমি হচ্ছে যে এই পরবর্তী যা মনে আসতেছে না এইজন্য যে অনেক বছর হয়ে গেছে 5 বছর 4 বছর 8 মাস তো আমাদের আবার ডাইরিতে সবকিছু লেখা হচ্ছিল তো ওই ডাইরিটা সে ছিড়ে ফেলে ওকে ডান তো তুই শর্ট কর শেষের দিকে কি হলো সেটা বল আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমি 2022 এর শেষের দিকে আসি হুম 
তখন আর আমি হচ্ছে যে ওকে তো আমার সহধর্মী নিয়ে ভাবতাম মানে ওর কখন কি লাগতো মানে বিপদে আপদে সব গাছকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করিস নি তো আবার না মানে এরকম মনে করতাম যে কারণ হচ্ছে যে ও একা বাসায় যাবে এটা আমার কাছে ভালো লাগে কষ্ট করে আমি ওকে দিয়ে আসবো এরকম একটা ইয়ে ছিল তো প্রতিদিন ওকে হচ্ছে আমি বাসা থেকে কলেজ থেকে বাসায় দিয়ে আসি এরকম একটা পরিস্থিতি তারপর আর হচ্ছে যে আমাদের ঢাকায় হচ্ছে আপনার লালবাগ বলেন টিএসি কোনো কিছু বাদ রাখিনি আর সে আবার হচ্ছে যে যখন দেখা করলে সে আবার হচ্ছে অতটা ভোগবিলাসে মেয়েও ছিল না যে এত খরচ করবে কোন রেস্টুরেন্টে যাবে ওই রকমও কিছু না যখন আবার যখন রিক্সায় উঠতাম তখন আবার সে বলতো যে রিক্সায় উঠা লাগবে না প্রয়োজনে হেঁটে যাবে এমন কেউ কখনো কখনো ইডেন থেকে আমরা এই গুলিস্তান রোজার ঈদের কথাই বলি রোজারিদের সবকিছু তো তখন সবকিছু ঠিক আছে সেও আমাকে আমিও ওকে এই টাইপেরই তো এই রোজারিদের সাত দিন আগের একটা ঘটনা সেটা হচ্ছে আমি তখন আমি আবার হচ্ছে আমার মামার এখানে বর্তমানেও যে আমি একটা বিজনেস করতেছি পার্ট টাইমের মতো পড়াশোনা চলতেছে ওইটাও চলতেছে তো সাত দিন আগে হচ্ছে কাস্টমারদের প্রচুর প্রচুর চাহিদা যার জন্য হচ্ছে সে মানে তখন হচ্ছে ওকে আমাকে একটু কম আমি ওকে একটু কম সময় দিতে পারতাম যে সে তো চাইতো যে আমি ওকে অনেক সুজন লিখেছেন যে মনে হয় পায়েস খেয়ে সবকিছু ভুলে গেছেন গুরুকে আজ হিরু হিরুর মতো লাগতেছে হিরু আলমের মতো লাগতেছে নাটো থেকে আছে জানিয়েছেন নিরব কথা এবং সাজিদুল ইসলাম নিশাত লিখেছেন যে শাহর ইসলাম থ্যাংক ইউ ভাই চলেন পায়েস খাই আহা হা হা কি চলতেছে আমাদের পেজে তারপরে শাহিদুল ইসলাম নিশাত লিখেছেন যে সারকে মেনশন করে এনিওয়ে ওয়াও সেভেন কলেজ স্টুডেন্ট গুরু বানবাসীদের জন্য কিছু একটা করা যায় কিনা প্ল্যাটফর্ম থেকে এই রিকোয়েস্টটা বহুবার আসতেছে এই টেক্সট সেটা আমি দেখতেছি নেট খুব জ্বালাচ্ছে এমনটা জানিয়েছেন হয়তো নেটওয়ার্কিংয়ের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না ভাইকে একটু পানি খেতে দিন সবাই কেমন আছেন জানিয়েছেন সজন মোহাম্মদ সজন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমার কথা রেসপন্স করে প্রচুর টেক্সট করতেছেন বাট আমি শেয়ার করার কথাটা বারবার বলছি প্লিজ বেশি বেশি করে শেয়ার করে আমাদের প্রোগ্রামের কথা বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিন আপনারা আছেন আমাদের সাথে ঢাকা এফ এম এর ফেসবুক ফ্যান পেজ লাইভ এট দ্য সেম টাইম ঢাকা এফ এম এর ফ্রিকুয়েন্সি মডেল নাইনটি থেকে আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন তারপর নাই জি যেটা বলতেছিলাম ঈদের সাত দিন আগে থেকে কাস্টমারদের অনেক চাহিদা থাকার কারণে আমি অনেক ব্যস্ত ছিলাম যার জন্য আমি তখন ফুল টাইম কাজ করতে হতো ফার্ট টাইমের জায়গায় যার জন্য হচ্ছে আমি ওকে সময় দিতে পারতাম না যে সারা দিন কি করছো খাইছো নামাজ এই সেই সব কিছু কথা বলতে পারতাম না তো এই সাত দিন আমি অনেক ব্যস্ত ছিলাম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমি সতেরো আঠারো ঘন্টায় ব্যস্ত ছিলাম এরকম অবস্থা তো সেইটাকে অবহেলা হিসেবে দেখছিল আর কি বাবু খাইছো এটা হয়নি এটা হয়নি যে তো বাবু খাইছো সাত দিন যাওয়ার পরে হচ্ছে তখন তো আবার রোজা এই রোজার ঈদ চলে আসলো রোজার ঈদে যখন গ্রামে যায় এইবার সে গ্রামে গিয়ে আর দেখা করতে চাচ্ছে না দেখা করতে চাচ্ছে না কেন এই যে এই যে একটা রাগ মানে আমি টেক কেয়ার করিনি এরকম একটা রাগ তখন আমি বললাম যে কি হয়েছে এবার দেখা করব না বলতেছে যে একটু রাগারাগি তারপরও আবার বলতেছে যে না কলিজা তুমি না ভালো এবার দেখা না করি কি কয় এবার সে না কলিজা আমাদের বন্ধুরা লিখছেন যে নাহিদ বোধ হয় নার্ভাস মনে হয় ভাই একটু ভয় পেয়েছেন ভয় পাইছিস 
এবং কেউ কেউ বলছেন ভাইকে একটু পানি দেন পানি খাবি ছোট বেলার স্বভাব নাকি যখন হচ্ছে আমি গ্রামে মনে করে কিছু বলতে হবে না এবার হচ্ছে যে সে মনে করে কিছু বলতে হবে যা মুখে আসবে তাই পরে তো এবার গ্রামে সে দেখা করতে চায় না বলছে না গ্রামে জি বললো যে ঢাকায় গিয়ে দেখা করি ঢাকায় পায়েস খাবো তারপর হচ্ছে একদিন পরে সে ঢাকায় চলে গেল আমি লাজুক ছেলে মনে হচ্ছে এমন জানিয়েছেন শরীফুল আসলেই তাই একটু লাজুক আর এর জন্য ওকে অনেক বেশি মিষ্টিও দেখাচ্ছে এবং যেটা বলছিলাম যে এসব কচি কচি ছেলে পেলে এদের উপরই গোটা বাংলাদেশ নির্ভর করতেছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ নাই তারপর বল তারপর ঢাকা চলে আসলাম আবার ঈদের পরে তখন তো আর দেখা হয়নি তখন আমি বলবো সেও বললো যে দেবতু পরে ঢাকায় গিয়ে দেখা করি এবার গ্রামে দেখা না করে আমি ওইটা মাথায় রেখেই ঢাকায় চলে আসি তারপরে তিন দিন যাওয়ার পরে হচ্ছে আমি তাও কি একটা কাজের জন্য ব্যস্ত ছিলাম তো তখন হচ্ছে যে একদিন রাত তিন দিন মানে এই রোজার ঈদের তিন দিন পরে হচ্ছে আমি ওকে রাত তিন রাত দশটা বাজে আমি ওকে মেসেজ দিলাম লিখেছেন হান্ড্রেড প্লাস শেয়ার টুডে থ্যাংক ইউ তাজ लिखल दुनिया रिप्लैल नर्माली क्लस शुरू है सकाल मन खराब कर बुधवार फोन दिच क्या मानिकार 
এর দুই তিন মিনিট পরে হচ্ছে একটা মেসেজ ওখানে হচ্ছে লিখা নাহিদ তুমি কি আমার বোনটাকে বোনের জীবনটা নষ্ট করতেছ তুমি কি চাও তোমার আব্বুকে এখন ফোন দিব কারণ ওরা জানতো যে সে জানতো যে আমি আব্বুকে ভয় পাই তখন হচ্ছে যে আমার যে বোনের জীবনটা নষ্ট করতেছ তুমি কি হ্যাঁ ভাই মেসেজ লিখতেছে বাট এটার পিছনে আর একটা রিজন আছে আমি পরে বলতেছি ওইটা समस्या पड़ंत माया प्रभावित करते प्रशंसा कर मिलाते देखे सेम ट सकाल शनिवारब्लेम मुख्य समस्या 
তখন আবার একটা বয়েজ ছেলে বয়েজের একটা কণ্ঠ বলতেছে যে হ্যালো কে মানে ওর সাথে কেন কথা বলতেছে দিছেন এরকম একটা কিছু তখন ভাবলাম যে ওর ভাই হবে আমি ফোনটা গাইটা দিই কাটার পরে আমি আবার ওই দিন বাসায় চলে আসি তার দুই দিন পর আবার আবার ওর ক্লাস আবার অপেক্ষা করতে থাকি এবার ভাবলাম যে আমি ওর বাসায় যাব বাসার সামনেই যাব নাকি কলেজে যাব তো তারপর দুদিন পর মানে হচ্ছে তেইশ তারিখ তেইশই মে মানে গত মাসের কথা আর কি তেইশই মে তখন আমি ওর এবার চিন্তা করলাম যে ওর বাসার সামনে যাব যাওয়ার সময় আমি আবার একটা কাগজের মধ্যে অনেক বড় করে সরি লিখে নিয়েছিলাম যে ওকে আজকে একটু মানে মানে আমার কলিজাটাকে একটু শান্ত করাবো কলিজা তো তোর নাম ওর নাম কি ওকেও কলিজা বলে ডাকতি জি আচ্ছা তো তো বলতে তো তিনবার ঢোক গেলি কেমনে হবে তোকে দিয়ে সামনে যাই যখন হচ্ছে সকাল ছয়টা বাজে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম ভোর তখন ছয়টা দিকে ভোর মানে ভোর বেলা ছয়টা বাজে তেইশ তারিখ ওকে তো সে তখন বের হবে যখন তখন হচ্ছে যে আমি দেখে খুব খুশি হলাম যে আজকে আবার ওর সাথে ওর গার্জিয়ানও নাই খুশি হলাম যে আজকে ওকে কনভিন্স করাবো ওর রাগটা একটু ভাঙা লিখে নিয়ে গেছি হ্যাঁ সরি লিখে নিয়ে গেছি যখন হচ্ছে সে বাসা থেকে বের হলো হলো হাতে মাইকটা বা কাছে রাখ জি হলো তখন হচ্ছে হাতের মধ্যে একটা ফোন নিল নিল ফোনে তারপর হচ্ছে আমি কান ওর কান থেকে কথা বলতেছে যে কান থেকে হচ্ছে হঠাৎ করে ফোনটা টান দিই টান দেওয়ার পরে সে বিকট একটা শব্দ করে যে আমার সে ভাবছিল আর কি যে কোনো চোর হবে আমার টাকায় আমার দিকে তাকানোর পরে বলতেছে আরে শান্ত হো আমি বললাম যে আরে শান্ত হো শব্দ করার কোনো কারণ নেই আমি আমি তখন এটা দেখে একটু ঠিক হইলো আবার ওই যে কথা বলতেছে ওইটা নাম সহ দেখা যাচ্ছিল যে রোবেল রাজু কি লেখা রোবেল রাজু সেভেন মিনিট কথা হইতেছে এরকম একটা রেকর্ডিং মধ্যে দেখা যাচ্ছে পরে আমি বললাম যে কে এটা পরে বলল যে উনি আমার হাজবেন্ড হ্যাঁ উনি আমার হাজবেন্ড পরে আমি বললাম হাজবেন্ড মানে পরে বলল আমাদের তো বিয়ে হয়ে গেছে দুই দিন আগে মানে একুশ তারিখ বিয়ে হয়ে গেছে আর ওই দিনটা ছিল তেইশ তারিখ যখন ওর সামনে যাই পরে আমি তাও মনটাকে শান্ত করলাম আমি ভাবছি যে এখনো কি আমার সাথে দুষ্টামি করতেছে নাকি হ্যাঁ রাস্তাতেই কোন জায়গায় এটা হচ্ছে কমলাপুরে ওই যে শহীদ মুস্তাক আমার স্টেডিয়ামের এদিকে তার পাশে তখন এখান থেকে হচ্ছে আমরা বাম দিকে চলে স্টেডিয়ামের ওই দিকে একটা রোড আছে পাশে আমি বললাম যে একটু পাশে চলো তোমার সাথে কথা আছে তুমি হয়তো এখনো দুষ্টামি করতেছো তোর হাতে লেখা সরিটা আছে সরিটা আছে বলতেছি ওইটা তখন হচ্ছে যে ওই রোডে ঢুকার পরে আমি ওকে বলতেছি যে এই ধরো কাগজটা রাখো কাগজটাও নিচ্ছে না কাগজটা বলতেছে কাগজ এটা আমার লাগবে না আমি ওকে বললাম যে আমি করো না তুমি এর আগে অনেকবার মানে রাগা রাগের পরে এরকম আমাকে বলতা এই ছেলের সাথে কথা বলতো ওই ছেলের সাথে কথা বলতো আমাকে অনেক বিভিন্ন ভাবে রাগ দেখানোর জন্য এটা বলতো আমি ভাবতেছি দুষ্টামি করতেছি পরে বললাম যে তুমি রিক্সায় উঠো আমরা রমনায় যাবো রমনায় গিয়ে বাকি কথা হবে ম্যাক্সিমামটা আমি রমনার ওই দিকে যাওয়া হয়তো বললো যে আমি তোমার সাথে রমনায় যাবো কেন আমার এখন হাজবেন্ড আছে না এটা শোনো তো হচ্ছে আমার ভিতরটা কেমন যেন একটা মনে হচ্ছে তখন আমার একটা ওই ব্যাপারটা সত্যি মনে হইলো যে মানে যেই মানুষটা আজ হতে কিছুদিন আগেও পনেরো বিশ দিন আগেও যে কিনা আমার সাথে এত রকম আমাকে ছাড়া বুঝতো না সে এখন কিভাবে মানে হাজবেন্ড আছে মানে এটা ভিতরে কেমন হচ্ছিল মনে হচ্ছিল যে আমার ভিতর থেকে মানে মানে আমার বুকের ভিতর মনে একটা পাথর বসে আছে এরকম মনে হচ্ছিল তখন তখন আমি কিছুটা বুঝলাম যে আসলে এই ব্যাপারটা আমাদের কিছু একটা আছে তারপর ভাবলাম যে ওরা আর ফোর্স করে লাভ নেই রাস্তার মধ্যে সিন ক্রিয়েট হবে আমি আর ওকে রিক্সার কথা না বলি 
একটা পাস দিয়ে হচ্ছে একটা বাড়ির মতো একটা গলি আছে গলির ভিতরে যে হচ্ছে যে আমি ওরে বলি যে এবার বলো ঘটনাটা কি তারপর হচ্ছে তুমি কি প্রমাণ চাও যে আমাদের বিয়ে হয়েছে তারপর হচ্ছে যে ওর ফোনে হচ্ছে একটা গ্যালারিতে ঢুকে ছোট্ট একটা ভিডিওর মতো বের করে ওখানে হচ্ছে ওর নাম দিয়ে ওর নাম স্বাক্ষর করা ছেলের নাম স্বাক্ষর করা রেজিস্ট্রির মতো আবার একটা কার্ডের মতো দেখাইলো বিয়ের রেজিস্ট্রি ব্যাক সাইডে এরকম একটা ওইটা দেখে তো আমি রাস্তায় বসে যাই এরকম একটা ডকুমেন্ট আমাকে দেখালো তখন ওইটা দেখে আমি রাস্তার মধ্যে বসে যাই নিচে स्त्री चाहिए आक्रमण करते तुम आस्ते आस्ते चले जाओ जो भूल सामने पड़ से तुम बसार दिखे चले जाओ उठे तक जो चुपी चपी कथा कैमन लगते मानुषारे देखते मध्य भैया जबान तुम्हें रिलेशन आगे अनेक आगे एक 
ওকে পছন্দ করত ইশারা তো তুই জানিস আমি তো নিজেই বলেছি না এটা না এটা না তো সম্পর্ক এখানে এখানে আরো একটা কাহিনী আছে আরো একটা ছিল আরো একটা ছেলে মানে গ্রামের বাড়িতে জাস্ট ওকে ওকে দেখে পছন্দ করছে মানে এটা এটা মেয়ের পছন্দ ছিল মেয়ের পছন্দ ছিল ওকে ডান ওই গল্প শেষ না এটা বল বল কারণ আছে তো বলতাছে যে পছন্দ করত ছেলে হচ্ছে আমার কাছে চুপি চাপি বলছে যে এই ছেলে হচ্ছে ওকে চায় তো আমিও ওই ছেলের কথা দিছিলাম যে প্রতিষ্ঠিত যদি কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হয় ছেলে দাওয়াটা তার পেশা আর কি বড় ভাই এক ধরনের সে বিভিন্ন জনকে এরকম কথা দিয়ে বেড়াচ্ছে মানে ওকে তার কথা বলছে ওই ছেলে কো মানে কথা দিছে এরকম একটা ওর কিন্তু অবস্থা খারাপ তুই রাস্তায় বসা ও 15 দিনের ব্যবধানে পায়েস খাওয়া নাইতকে ভুলে গেছে ও আর নাগরের সাথে ফোনে ব্যস্ত তুই যে একটা মানুষ জড় না জড় পদার্থ গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগ নাই এই অবস্থা তার কথা শেষ হওয়ার পর ওর বড় ভাই হচ্ছে আমাকে বলতাস তুমি এখন কোথায় আমি বলছি আমি তো ওর সামনেই এই কমলাপুর আপনাদের বাসার এখানেই পরে বলতো তুমি ওখানে থাকো আমি আসতেছি আমি এখন প্রেস ক্লাবের এখানে পরে ওনার কথা এক্সপ্রেশনে আমি যেটা বুঝলাম যে উনি পিটাবে তো ढुके আমাদের তো হয়তো বা এটাই লাস্ট দেখা তোমার ভাই ওই দিক দিয়ে আসতেছে এখানে তো মানে তাও শুনতে চাচ্ছিস তাও বলে যাও তাও হচ্ছে যে সে কথা বল মানে ওই ওনার সাথেই কথা বলে যাচ্ছে তুই মানুষ এটা তার ভুক্কে পেয়ে নাই সে বাসার দিকে ঢুকে যাচ্ছে আমি হচ্ছে বললাম যে চলে তো যাচ্ছো আমি আমি তো আর নিতে পারতেছি না আর ও আর একটা কথা তখন যখন ঢুকবে তখন হচ্ছে আমি ওকে বললাম যে বিয়ে হোক বা না হোক তুমি কি এখন আমার সাথে যাবা তাও কথার উত্তর দিচ্ছে না ওনার সাথেই কথা বলতেছে ইগনোর মানে অনেকটা ইগনোর এর মতো তখন বাসার দিকে ঢুকে যাবে আমি বলি আমি চলে যাচ্ছি ভালো থাকো আর তো মনে হয় দেখা হবে না পরে আস্তে করে মাথাটা একটু ঘুরে তারপর হচ্ছে বলতেছে যে হ্যাঁ যাও জাস্ট এই টুকিং পরে আমি ওইখান দিয়ে অন্য একটা রুট দিয়ে চলে আসতেছি হাই রে আমার কান্না মানে আমার কান্না আর কান্না আমার মানে রাস্তা ওই দিন হচ্ছে যে আমার আশেপাশে যত মানুষজন রাস্তা বাসতায় সবাই দেখতেছিল আমাকে এরকম একটা অবস্থা मामारा सुंदर देखो मा कि ना तुम मुख थे सत्यार सुनते चाहिए तुम्हारे प्रयोजन कथा बोलो मान मान भलो दिखे आनार्जी आगे जगह फिर आसबा एक कथा तो चार पाँच दिन धरे एक घूम हो तीन चार्ट बजे लाभ दिए उठते हटात कर बार बार और कथा मन पड़ती हटात कर स्वप्ने किस एक देखा एरक एक अवस्था होता कठिन अवस्था चले परवर्ती चले भिन्न जो घटना গুরু সোনাতল সোনাতলা থেকে শুনছি আমার এস এস দেখে পড়েন কাইন্ডি এমন জানিয়েছেন স্বপন এস আর গুরু কেমন আছেন সাগর শহীদ ভালো আছে জীবন বড্ড যন্ত্র অনাদায়ক অধ্যায় জীবন মানে যুদ্ধ জীবন মানে টিকে থাকার লড়াই এমনটা জানিয়েছেন হাফিজুর রহমান 
এবং বিডি স্বপন লিখেছেন যে গুরু ওই একই কথা যে এক জায়গা থেকে গল্পটা শুনতেছেন আমাদের গল্পটা সত্যি বড় অদ্ভুত এমনটা জানিয়েছেন এই চার মিলন ভালোবাসাটা স্বর্গীয় এটা কি হরমোনের বিষয় না এগুলোকে বোঝাবে এই যুগের পোলা পানরে ম্যাক্সিমাম ভালোবাসার এন্ডিং এমনই হয় এমনটা লিখেছেন রোমান এবং সবাই কিন্তু অনেক বেশি ইনভলভ নাহিদের গল্পের সাথে নাহিদ কতটুকু ভালো করে বলতে পারছে বা পাচ্ছে না দিস নট ইম্পর্টেন্ট বাট ওই যে হয় না যে মনের কথা মন পর্যন্ত পৌঁছেই যায় ওর মধ্যে যে অসম্ভব রকমের সরলতা আছে এবং ইনোসেন্সি আছে যে কারণে আজকে শ্রোতা এবং দর্শকরা দারুণভাবে কানেক্ট করতে পারছে নাহিদকে এবার কানতে কানতে বাড়ি গেলি তারপর তো পরবর্তীতে আমি যেটা এই তোর মন তো মানতে চায় না ওকে তুই ভাবতেছিস যে মেয়েটি চাইনি জোর করে ওকে মনে বিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এবার মন তো বুঝতে এটা এর মনকে এটাই বুঝতে ছিলাম বাট এবার হচ্ছে ভিন্ন ঘটনার চলে আসি এর সাত আট দিন যাওয়ার পরে হচ্ছে আমি কোনো এক ভাবে আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকেই শুনতে পাই যে ওই ছেলের বাড়ি মানে যে কিনা হাজবেন্ড ওর বাড়ি আমাদেরই গ্রামের বাড়ি হুম এই বড়রাতেই হ্যাঁ जानते चो कपाले उठे जानल शनिवार শনিবার একুশ তারিখ বাসা থেকে বের হয় বাসা থেকে তার ফ্যামিলিও জানা না যে ওই দিন যে বিয়ে ওই ছেলের সাথে একান্তভাবেই বিয়ে হয় একটা কাজে অফিসে মেয়ে পক্ষর আমি যেটা শুনছি এটা পুরোপুরি ক্লিয়ারলি না বাট ওই রকমই মেয়ে পক্ষের কেউ ছিল না ছেলে পক্ষের কয়েকটা বন্ধু ছিল ওদের একান্তভাবে ওদের বিয়েটা হয় বিয়ে করে হচ্ছে সে বাসায় চলে আসে ওর ফ্যামিলি মোটামুটি রাজি ছিল যেটা শুনলাম অতটা রাজিও ছিল না ওর ফ্যামিলি তো বকা বকি করে যে বিয়ে হয়েছে কেন এসে তারপর হচ্ছে যে ওরা আত্মসম্মানের জন্য ওরা হচ্ছে যে বিয়ের একটা আনুষ্ঠানিকতা ডেট ফিক্স করে এই মেয়ের এক এক তারিখ এই যে সরি এই জুন মাসের এক তারিখ এই জুন মাসের এক তারিখ আনুষ্ঠানিকতা ঠিক করে আর হচ্ছে এই ছেলের সাথে নাকি আমার সাথে রিলেশন থাকাকালীন এই ছেলের সাথে বিগত দুই তিন মাস ধরে হচ্ছে সে যোগাযোগ রাখতেছে मस्ती करते मानसिली बाबा मा हम जोर मे दे चुपचाप कर दागा कष्ट 
পাঁচ বছর বুকে জড়িয়ে ধরেছিলি যে মানুষটিকে অসম্ভব ভালোবাসায় সে মানুষটা পুরোটাই যে ফেক ভন্ডামি মিথ্যা রিয়াকশন কি তোর এখন আমি এরপরও হচ্ছে যে আমি ওকে কেন জানি আমি এখনো ওকে কিছু বলার আমার সাহস নাই মানে ওকে যে মানুষ হয় না যে অনেক বোকা বোকেই করে কোনো কিছু যখন ভুল দেখে আমি এখনো পাচ্ছি না ওই সাহসটা বাট এটাই হচ্ছে যে আমার মূল ইয়েটা আর কি যে শেষ মুহূর্তে আইসা সে এই এই জিনিসগুলো করলো এখন কি এখন হচ্ছে যে হম সংসার করতেছে সে তার মতো তুই কি এখন কোনো যোগাযোগ নাই ওই 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 ঘটনার পর থেকে ওই তেইশ তারিখের পরে আর কোনো যোগাযোগ নাই আর আমি হচ্ছে जानी मन पड़े पायस खान प्रतारणा मुखे अटकए फिर तर कारण कष्ट तुलबो ना कि ग्रामीणपित्र छोट बेला सुनल थार्ड फोर्थ होती तुजर ऐले जतटुकु बुझते तुकु अल्प समय तुमंडल तर ग्रुमिंग अनेक भलो तु चाहले अनेक बेपर बेड़ा होते जड़िया खराब किस भावना जोर मन के बुजते नाहिद के भलोबाजार चपे मेने सब व्यवस्था कर 
তারপরেই মেয়েটার সম্বন্ধে তুই একটা খারাপ কথা বলতে চাস না শুনতেও তোর ভালো লাগে না আমি যখন বলতেছি তোর কষ্ট হচ্ছে আমি বুঝতেই পারতেছি তাও বলতেছি তো কি কারণে তোর এত মহব্বত যেমন ধানমন্ডি লেকে যাইতাম রমনা এগুলো আর একটা হচ্ছে যে সে হচ্ছে আমার ফ্যামিলির খুব খুশ খবর নিত আমার আম্মুর সাথে কথা বলতে চাইতো আমার বোনের সাথে ওকে পরিচয় করে দিতাম ভাবি এরকম একটা সম্পর্ক ছিল ওদের এত কিছু হইলো আমার ছোট ছোট বাড়িটার অনেক খোঁজ খবর নিত এটা ওইটা কিনেও দিত আমার একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিই তুই কি কোনোভাবে টের পাসনি যে মেয়েটি পায়েস খাওয়ার বড় তারা টের পাসনি তুই কি এখন মাঝে মাঝে রিয়েলাইজ করিস যে মেয়েটি পায়েস খাওয়ার তারা ছিল যেটা সময় মতো তুই সার্ভ করতে পারিসনি দেখে মেয়েটি চলে গেছে তোর কাছ থেকে এটা কি বুঝিস আমার কথা বুঝতে পারছি আমি কি ইঙ্গিত করছি বুঝতে পারছি না বুঝি নাই তখন আমি তা এত কি মনে হয় যে এটাই কারণ ছিল মেয়েদের খুব বেশি মাত্রায় তারা ছিল আর ওর হচ্ছে আমি তুই যখন সার্ভ করতে পারিসনি ব্যাপারটা তখন সে আর একটা বুফে ডিনারে খোঁজ নিয়েছে যেখানে এখানেও পায়েস পাওয়া যায় সেখানে গিয়ে তার জানি না এটা কি সে অবহেলা আমি যে ওই কয়েকদিন অবহেলার কারণে চলে গেছে না ওটা একটা রিজন মাত্র ওরকম অবহেলার গল্প তো নাকি ওই ছেলে হচ্ছে নেভি তো জব করে উনি হচ্ছে হেলথ বিষয়ক মানে স্বাস্থ্য বিষয়ক ইয়ে করে আর কি ভালোই মোটামুটি 30 35 হাজার টাকা নাকি স্যালারি তো নাকি ও কথাবার্তা গুলো কি সঠিক যা তুই বলতেছিস জি মানে সবকিছু আমি সিরিয়ালি বলতে পারতেছি না কারণ সব তো একবার এখন মনে পড়তেছে না কিছু বলেছিস কি না না এনিওয়ে যাকে ঘিরে কথাগুলো বলা যাদের উদ্দেশ্য করে বলা তারা যদি মনে করে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে কথা বলতে চাই প্লিজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং চাইলে আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করে কথা বলতেই পারেন যদিও নাহিদ কিন্তু সে কোনোভাবেই তার ইনফরমেশন ডিসক্লোজ করেনি কারো তথ্য সেখানে দেয়নি তারপরও যদি মনে হয় যে আপনাদের জায়গা থেকে আপনাদের কথা বলার প্রয়োজন আছে কথা বলতে চান তাহলে কথা বলতেই পারেন এবং মিডিয়াতে আমরা মানুষের কষ্টের কথা জীবনের কথা জীবন ঘনিষ্ঠ গল্পগুলো উপস্থাপন করি যাতে করে এই ঘটনাগুলো মানুষকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারে কিনা এবং সেই সাথে যে ভেকটিমটা আমাদের এখানে উপস্থিত থাকে তাকে কোনোভাবে আমরা আবার নতুন ফ্রেশ স্টার্ট দিয়ে জীবনে আবার নতুন করে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি কিনা আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারি কিনা সেই প্রচেষ্টাগুলো থাকে এগুলো বলতে গিয়ে হয়তো যাকে ঘিরে কথা বলা হচ্ছে বারবারই বলি যেখানে তো আর কোনো লাইন ডিটেক্টিং মেশিন নাই যে আমরা ধরে ফেলবো যে কে সত্য আর কে মিথ্যা বলছে এই জন্য মিডিয়ার জায়গা থেকে আমরা অনেক বেশি রেসপন্সিবল আপনার চাইলেই কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করে কথা বলতে পারেন অথবা কোনো একটা প্রোগ্রামে আপনারা নিজের এসে আপনাদের প্রসঙ্গ বা আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারেন বারবারই কোয়েশ্চেন করেছি বারবার উত্তর দিয়েছিস যে এই বক্তব্যটা তোর কেউ চাপ দেয়নি কেউ শিখায়নি নিজের মতো করে বলছিস এবং সব সত্য বলছিস তাই তো নাই জি ওকে আমরা অনুষ্ঠানের এই বলতে বলতে অনেক শেষের দিকে গিয়ে গেছি এখন এখন তার কি এভাবেই তুই শেষ হয়ে যাবি তাই তো এইভাবেই চলতেছে আমার যেহেতু শেষ হলো আমি মানে কি প্ল্যান এভাবেই শেষ হয়ে যাবে আমি কোনো কনসালটেন্ট করতে পারতেছি না আমি চাচ্ছি তো যে সিচুয়েশন আর দু ছ মাস পরে তো তোর নক আর চুল ছাড়া কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না তোর যে অবস্থা আমি দেখতেছি কিন্তু একটা ভালো দিক যে এই ছেকামেকা খাইলে যেভাবে অ্যাডিকশনের মধ্যে জড়িয়ে যায় অনেকে ইয়াংস্টার এটা তো তোর মধ্যে নাই কিন্তু এই যে অসংলগ্ন জীবন না ঘুমানো এই যে মাঝে রাতে লাভ দিয়ে উঠে উঠে পড়া ওর কথা চিন্তা করে লাভ দিয়ে উঠে পড়িস না এই যে ঘুমায় আসিস এই যে এরকম ঘুমাচ্ছিস হঠাৎ এরকম করে এরকম উঠে যাস হ্যাঁ মানে মনে পড়ে আর কি মনে মনে পড়ে উঠে যাস যে এরকমই যে হাসপাস লাগে হ্যাঁ জি দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে মানে মনে হচ্ছে যে আমার ভেতর থেকে কেউ একজন ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এরকম মনে হচ্ছে তো এরকম চলতে থাকলে বাজবি কয় দিন বয়স কত বললি এখন চব্বিশ আমার আমার সারা জীবন পড়ে আছে পাগলা জীবন কত মূল্যবান নাহি পৃথিবীতে মানুষের চাইতে ইম্পর্টেন্ট কিছু নাই সাড়ে ছয়শো সাতশো কোটি মানুষের মধ্যে কত মেয়ে নেপালে গিয়ে পাগলায় গেছিলাম কত সুন্দর সব দেখতে একটু 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 মুখ গেলি না নেপালে পোখড়া যা কত সুন্দর মেয়ে একটা বিয়ে করে নিয়ে আয় পাগলা কোথাকার একটা খ্যাপাতেই 
চোখ বন্ধ করে একটা জায়গাতে ফোকাস করতেছি ঘোড়ার নাল কোন শালা তোর দুই পাশে লাগায় দিছে এদিক ওদিক দেখতেছি না গোটা পৃথিবীতে কত কিছু লুকায় আছে দুনিয়াকে এক্সপ্লোর কর প্রকৃতি কত সুন্দর হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় উঠে তাকায় দেখি শাল্লা কত সুন্দর করে পৃথিবীকে সাজায় রাখছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে স্বর্গের প্রকৃতি ইনভারনমেন্ট হবে শুভে সাদিকের মতো কত সুন্দর দুনিয়ার এক কর্নার থেকে আর এক কর্নার ঘুরতে যায় কত চমৎকার ভাবে পৃথিবী সাজিয়ে রেখেছে তোর চোখ পরিতৃপ্ত হবে তার কারণে তোর অন্তর শান্ত হবে তার কারণে শুধু তোর কারণে তুই আছিস তাই পাগল কথাকার খ্যাপা কথাকার রাসুল ইসলামের ক্ষেত্রে শুধু বলা যায় যে উনি না আসলে পৃথিবী সৃষ্টি হতো না কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে সবই আছে নাহিদ যদি না থাকতে পৃথিবী অসম্পূর্ণ হয়ে যেত তোর কথার এ তোর ক্ষেত্রে আর এটা বলতে পারবো না যে এই প্রকৃতি সৃষ্টি হতো না বাট এটা তো বলতে পারবো যে কোনো একজন নাহিদের আসার কথা ছিল সে আসেনি তাই আজ বড় বেশি খাঁকা করতেছে এই প্রকৃতি খ্যাপা পল্টা কথাকার পাগল কত কত কিছু পৃথিবীতে লুকায় আছে তোর জন্য তোর বাবা মা তোর ভাই বোন তোর আত্মীয় স্বজন কত কিছু করার আছে তাদের জন্য জীবনে কত স্যাক্রিফাইস করেছে তারা দিনের পর দিন একটা মেয়ে আদর করে একদিন পায়েস খাওয়াইছে আর পল্টা কোথাকার পাগলা কোথাকার পাগলায় গেলি তুই দিনের পর দিন যে স্যাক্রিফাইস করেছে তোর বোন তোর মামা তোর মা তোর বাবা তোর বন্ধু বান্ধব সেগুলো কোনো স্যাক্রিফাইস না তোর কষ্টের জন্য ওরা পাগলায় যায় সেটার কোনো মূল্য নাই ভালোবাসা প্রতি মুহূর্তে প্রতিস্থাপিত হয় জানিস আর আমরা তো শালা কুত্তার জাত একটু ব্রেনটাকে পরিপূর্ণভাবে শিফট করতে পারলে দেখবি যে আর একটা মেয়েকে দেয় এরকম কাব্য করতে মন চাচ্ছে ওরও পায়েস খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছিস শুধু কোনোভাবে টেকনিক্যালি শিফট করতে পারলেই হয় তুই আছিস এক পোলটা এক প্রতারণা করেছে এক বা ভণ্ডামি করছে তারে নিয়ে তোর জীবন তোর ওভাবে বাঁচতে থাক কিন্তু আমার মন মানতেছে না তোর পছন্দ হয়েছে হিজরা লাইফ তুই চালাতে থাক निश्वास बंद कर दाड़ी रखले बयस्क लगते शेप टेप कर दाड़ा गेसि सोजा होते दाड़ा गेस तुम बेटा चौबीस पोता গোটা পৃথিবী তোর জন্য হাত মিলে অপেক্ষা করতেছে না জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যারা তোকে ভালোবেসেছে তোর টিচার্স তোর পরিবার কত স্যাক্রিফাইস কত মানুষের আছে সবার কথা বাদ দে যে মানুষগুলো দুঃখী আছে যে মানুষগুলো কষ্টে আছে মানুষ হিসেবে সেই মানুষগুলো পাশে দাঁড়ানো তো জীবন বড় হয়ে যায় অনেক কত কি করার আছে পৃথিবীতে হুনোজ তোর হাত দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্থাপনা তৈরি হবে হুনোজ তোর হাত দিয়ে সবচেয়ে পৃথিবীর বড় ইনভেনশন তৈরি হবে তুই আসিস একটা মেয়ের পায়েসের মধ্যে আটকায় গেছে পাগল কোথাকার থাকবে ভাবি থাকতে থাকে না না চেঞ্জ হওয়ার দরকার নাই তুই থাক ওই মেয়ে এইভাবে ভাবতে থাক কল্পনার মধ্যে আমার পায়েস আমার কাশ ফুল আমার কলিজা কারো কাছে আমার মানে কেউ যখন কোশ্চেন করে যে তুই যে ওকে ছাড়া চলে আসছস মানে আমাকে ছাড়া যে চলে গেছে এটার কোনো রিজন দেখাইতে পারবে কিনা যে এই কারণে চলে গেছে এটাও দেখাতে পারছে না মানে কোনো কারণই নেই মানে একটা মানুষ একটা মানুষ ছেড়ে চলে যাবে এটার কোনো কারণই দেখাতে পারছে না আমি যদি ওর সাথে প্রতারণা করতাম বা হচ্ছে ও মানে কেউ কি আছো ভাই এই ছেলেটা এমনি লম্বা টম্বা আছে দাঁড়ায় তো পাশে দাঁড়ায় এনে আমার কাছে আজকে স্বয়ম্বর হবে এখানে ठीक चलते नका चुल छा कि खुजे पावा बंधु हिसाब से प्रेमिक होते 
তোমরা আমাদেরকে কল করো অথবা টেক্সট করো আমি কিন্তু ফোনে নিতে যাচ্ছি তোমাদেরকে তো স্বয়ংবর হচ্ছে এখন বস চলবি ভাবে এভাবে চলতে থাকবে না মোবাইল করার ই হলে করব গুরু অনেকেই বলছেন যে মেয়েরা নাকি এরকমই আমরা তো অবশ্যই সেটা বিশ্বাস করি না দেখি মেয়েরা এরকম না ছেলেরা এরকম এই ডিবেটটা হয়ে যাক আর এই ফাঁকে কোন ছেলে কে না স্পেশালি কোন মেয়ে যদি বলে যে না আমি আসলে এই ছেলেটির বন্ধু হতে চাই আমি আজকে সাম্বর করাবো একটা ফ্রেন্ডশিপ হোক আর তোর এত কিসের তারা তুই তো খুব ভালো ছাত্র ছেলে আর্লিস থেকে ক্লাস ওয়ান থেকেই তোরে প্রেমের বাতাসে ঘুরি উড়াইতে হবে ক্লাস নাইনেই তোরে প্রেমে পড়তে হবে টেন যাইতে না যাইতে তোরে পায়েস খাওয়ার লাগে দিয়া বাড়ি যাওয়া লাগবে কাশফুলের মাঝখানে আমি আজ পর্যন্ত গত পনেরো ষোলো বছর প্রোগ্রামের সাথে কানেক্টেড এই ইম্যাচুর প্রেমের সার্থক সফলতা কখনো দেখিনি আমি অসম্ভব রকম ঘেন্না করি জিনিসটা হ্যাঁ টুকটাক মাস্তি হতে পারে মাস্তি বলতে আমি বলছি যে হেলদি ফ্ল্যাটারিং যেটাকে বলে তোমাকে তো দারুণ দেখাচ্ছে তোমার আর আকাশের মধ্যে সত্যি কোনো তফাত নাই এই যে এরকম একটু মজা করলো চলে গেল ফ্রেন্ডশিপ থাকতে পারে ইটস নট দ্য টাইম ফর মুভ অন উইথ দ্য রিলেশনশিপ না সারা জীবন পড়ে আছে নিজের জীবনে কিছু তৈরি করার ব্যাপার আছে না আমি বলতেছি না যে পড়ালেখা করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হোক আরও অনেক কিছু আছে নিজেকে ঋদ্ধ করার সময় এটা আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সময় এটা प्रत्येक जतियों दैनिक सामने नेतृत्व हजार हजार ऐले मे इंडियन एम्बासि दखल करते আমাকে অ্যারেস্ট করতে গেলে আরো ঝামেলা হয়ে যেতে পারে তখন আমাকে চেঞ্জ করতেছে ওরা দূর থেকে এবং বোঝানোর চেষ্টা করতেছে আমি বললাম যে না আমার আগুন ছুটতেছে মাইক্রোফোনের সামনে মাইক্রোফোনের সামনে সবসময় আমি সাবলীল একবার আগুন লাগাই দিচ্ছে দেখছে যে একটা বাচ্চা ছেলে তখন তোর মতো এরকম কচি দেখাই তো আমার আমি একদম আবেগে কান্নায় ফাটায় ফেলতেছি সব কেন এরকম ইররেশনাল কাজ হবে কেন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হবে যদি বাবরি মসজিদ এভাবে ধ্বংস করা হয় আমি এখানে আত্মাহুতি দিব ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে এরকম ভাবে বক্তব্য রাখতেছি বহু বছর আগের ঘটনা আমাকে পরবর্তীতে বিভাগীয় কমিশনার অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় বাট তারা আমাকে অ্যারেস্ট করেনি এই কারণে যে অ্যারেস্ট করলে পরিস্থিতি আরও বেগতিক না হয়ে যায় সেই কারণে তার মানে কি আমি বলতেছি না যে কালকে আন্দোলনে তুই নাম বাট দিস ইজ দ্যাট পিক টাইম হাই টাইম টু মুভ অন উইথ সামথিং স্পেশাল না এই যে তোদের বয়সে ছুটে চলে গেছি কোথাও বানবাসী মানুষ আগে তো প্রায় বন্যা টন্না প্রায়শই হইতো আটচল্লিশ বছরের বুড়ো হারে এই ঘটনাগুলো ঘটে না সাহসে কুলায় না অনেক রেসপন্সিবিলিটিস আমাকে একদম পঙ্গু করে ফেলেছে আমাকেও হিজড়া বানিয়ে ফেলেছে কিন্তু ওই সময় তো কোনো পিছু টানছিল না আর তুই আসিস একটা মেয়ের নিয়ে কবে দিয়া বাড়িতে পায়েস খাইছিস সেই ফিলিংস আটকায় গেছিস দ্যাটস ওয়াই আই রিয়েলি রিয়েলি হেট দ্য ইম্যাচুর রিলেশনশিপ অ্যান্ড লাভ এই বয়সটাই হচ্ছে নিজেকে ঋদ্ধ করা নিজেকে তৈরি করা নিজেকে পরিণত করা এই বয়সটাই হচ্ছে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া এই বয়সটাই হচ্ছে দারুণ কিছু করে দেখানোর আমাদের সময় আমরা করেছি কিন্তু আমি যেমন যে তোকে একটা এক্সাম্পল দিলাম এখন আমাকে পেপার আমার পেপার কাটিং আছে ওই সময়কার জাতীয় দৈনিকগুলো সবগুলোকে নির্লিউ যে নিয়ে আসছিল ফাড়ায় ফেলছিলাম আশপাশ কোথাও বন বানবাসী মানুষের ব্যাপার হলে ছুটে চলে যেতাম আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সময় আর এখন রেসপন্সিবিলিটি অমক বাচ্চার এই বউ কি বলবে সমাজ কি বলবে এই করতে গিয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে হিজড়ার মতো বিহেভ এখন এই মাইক্রোফোন নিয়ে ধর মুখে কথা বলি খালাস কাদের সময় এখন তোদের সময় আর তুই আছিস কি আমার কলিজা আমার পায়েস আমার দিয়া বাড়ি আমার কাশফুল পল্টা কোথা কার পাগলা কোথা কার ফোন নিতে চাই কয়েকটা টেক্স নিতে চাই যদি কোনো জ্ঞান গর্ভ বক্তব্য কেউ দেয় এবং টেক্স নিতে চাই এই পাগলের বন্ধু যদি কেউ হয় আর তোর পর ছেড়ে দিলাম তুই তোর এই পোলট্রাচ লাইফ তোর এই হিজরা লাইফ তুই লিড করবি নাকি তুই পুরুষের মতো ব্যাক কাম ব্যাক করবি তোকে বুঝাইতে যাবো না আমি আপনার কথা যেগুলো শুনলাম আমি ঘটির মধ্যে পদ্ম ফুল নিয়ে এসে খাওয়াইলে তুই চেঞ্জ হবি এরকম তো কিছু নাই ব্যাপার আর আমার কাছে ম্যাজিকও নাই 
যে ম্যাজিক দিয়ে আমি তোকে ওভারনাইট চেঞ্জ করে দিব ইটস ইউ হু ক্যান চেঞ্জ ইট রাইট নাও রাইট নাও এখন এই মুহূর্ত থেকে তোর মায়ের বাপ একটা ফ্রডের জন্য আমি ভাবনা ভাবতেছি গোটা পৃথিবী আমার জন্য বসে আছে দু হাত মেলে গোটা প্রকৃতি আমার জন্য বসে আছে আমি চাইলে আজ এখান থেকে শুরু করে সুইজারল্যান্ড জুরিক থেকে শুরু করে নেপালের পোখড়া পোখড়া থেকে শুরু করে কাশ্মীর আমি গোটা দুনিয়া আমার আই এম দ্য বিগ আশ্রাফুল মাখলুকাত আল্লাহ সেরাজীব গোটা পৃথিবী সাপোজ টু ওয়েট ফর মি আমি প্রকৃতি দেখব আমি ফুলের উপরে প্রজাপতি নাচন দেখব আমার জীবনে আমার ভালোবাসার মানুষ আসবে আমাদের ঔরুষ আমাদের সন্তান জন্ম নিবে পৃথিবীতে আমার কাছে সবচেয়ে বড় পীর আমার বাবা মা তাদের সেবা করব মানুষের সেবা করব গোটা পৃথিবীর জন্য আমি নিয়োজিত আমার দ্বারা দারুণ কিছু ইনভেনশন হবে যার জন্য গোটা পৃথিবী মুখিয়ে বসে আছে আমার দিকে এইভাবে চিন্তা করবি তোর মায়ের বাপ একটা মেয়ের নিয়ে পুতুর পুতুর আলাপ করে জীবন পার করে দিচ্ছিস যে মেয়ে তোর সাথে ফ্রড করছে তোরে কি বোঝাতে যাবে মোটিভেশন স্পিচ দিচ্ছি না আমি কথার কথা বলতেছি কল চলবি তাহলে এইভাবে রাইট না সম্ভব না আপনার বন্ধু হতে এবং আপনাকে কি কি করা যাবে সেটা অনেকে বলেছেন সেটাও দেখেন যে আপনার এই গল্পটা মানুষ কতটা ভালো লেগেছে অথবা আপনার গল্পের সঙ্গে মিশে গেছে পাগলার জন্য কোন পরামর্শ আছে নাকি পরামর্শ দিও না পরামর্শ যে কেউ সস্তায় বাঙালি পরামর্শ দিত ওস্তাদ দাঁড়াতে পারে না এখন আর খাওয়া দাওয়া করে না ঘুমায় না ঠিক ভাবে আমি চাই না যে কেউ পরামর্শ দেখ বাঙালির এই পরামর্শ দেওয়া আর ট্রিটমেন্ট হেল্প ই করা রিকমেন্ডেশন দেওয়া এটা অসম্ভব ঘেন্না করি আমার একটু মাজা ব্যাখ্যা কি করি একশোটা রকম একটি টোটকা চলে আসবে সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট তারপরে আবার কি কয়েক লক্ষ কোটি টাকা বাঙালি খরচ করে প্রতি বছর বাইরে ট্রিটমেন্টের জন্য এই আর এই পরামর্শ এটার অভাব না এক আমি সহ বহু লোক আছে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সো আমি পরামর্শটাকে যদিও খুব হেট করি তারপর অনুমান এই যে পাগলা আছে পাগলার সাথে কথা বলো কিরে পারবি তোর বন্ধু বন্ধু হিসাবে ওকে স্বীকার করলা চব্বিশ বছর বয়স ছেলে ভালো কিন্তু একটু ছেঁকা খেয়ে ব্যাকা অবস্থা আছে আর কি আচ্ছা বড় ভাই তাহলে ঠিক আছে বড় ভাই বন্ধু নে কথা কথা হ্যালো মিস্টার নোমান জি তো আমি শুনলাম চেষ্টা করবো তোমার কথাগুলো ঠিক আছে 
চেষ্টা করব আমি চেঞ্জ করার জন্য বাট হয়তো একটু সময় লাগবে বাট শীঘ্রই চেষ্টা করব যে আমি একটু চেঞ্জ হওয়ার সেটাই হচ্ছে মূল কথা হ্যাঁ এটাই যা কুটুম লিখেছে যে ও কিন্তু মানসিক ভাবে শক্ত আছে যেটা ওদের মনে হয়েছে মেয়েটা চলে গেছে ঠিক আছে যে মেয়ে গেছে তাকে নিয়ে চিন্তা কিছু নাই I hate it. I hate it. Simply I hate it. এটাকে ভালোবাসা বলে না অ্যাকচুয়ালি ভালোবাসাকে অপমানিত হচ্ছে এই ইমেচুর ভালোবাসার কারণে বাবজান কাটতেছি আর কয়েকটা ফোন নেই এক নাইটের গল্প থেকে যদি হাজারো নাইটকে বাঁচাতে পারি সেটাই আমাদের জন্য আসলে ভালো হবে ওর কথা এখন শুনে যেটা মনে হচ্ছে যে আমাকে যদি আজ হতে 4 বছর 5 বছর আগে যদি কেউ একজন ওই রিলেশনটা শুরু হওয়ার আগে কেউ যদি আমাকে স্টপ করে দিত যে রিলেশনে যাইস না তাহলে আজ আমার এটা থামতে না ভাই তুমি হইছে ওটা তো তোর যুদ্ধে যাওয়ার সময় তুই দাগনের মতো ছুটতেছিস হইছে যা হইছে তা হইছে चांचल्य सृष्टि है बदले जाओ थबड़ तर हजम कर लक्ष मानुष देखे थबड़ मेरे दिए भेतरे तर एक दिए जी कल के पर शुनी तु स्वाभाविक जीवन फिर गेसिस हजम कर जयराष्ट्र परीक्षा मेर प्रेम कत सार्किट गृथिवी सम्बन्धे धारणा पृथ्वी पृथ्वी ग्लू दे तो भाई मेर प्रेम बड़ुरा बंधु बंधुर कथा दे আমি রবিনের কাছ থেকে পরবর্তীতে আপডেট নিব 
বন্ধু আমি কথা দিচ্ছি আমি এই ব্যাপারটা থেকে আমি সম্পূর্ণভাবে সরে যাব আমি নতুন জীবন বা নতুন কিছু করার চেষ্টা করব আর হচ্ছে এটাই আর কি আমি নতুন কিছু চেষ্টা মানে কি প্রেম আবার না 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 মানে দুনিয়াতে আর কোনো কাম নাই এই তো চাকরি বাকরি বা এরকম কোনো কিছু হুম জানি জানি তোর ঘটনা আমি জানি আমি যদি এই দিকে যে জিনিসটা থেকে বের হয়ে আসতে পারি তোদের জন্য তো তোদের কারণে মা বাবার দোয়াতে আল্লাহর রহমতে বাহ তাই না मान बंधुत्वेदेशन मे बोला रेडियो बंद कर विश्वास करते फ्रेंड होते हैं but just so bhaiya je bollo je bhaiya kharap kono kichu thein bol hoy na then nesha te she smoke erokom kono kichu kore na so jar jonno friendship korte chaichilam ar bhaiya je ta bhoy pacche ya eta i right because amon der ekhon situation irregular hocche because kauke easily trust kora jay na so na hoye ke just etai bolbo ami just friendship chaichi onno kono kichu na because love ei topic ta ami nijei hate kori etai na kintu tisha eta eta to eta shotti praise word di je o प्रशंसार दबी रखे तीसरा तर कथा सुनी स्पेशल बार बार से हाईलैट करते साधारण तो देखा जाए खाए जो बैका है तक 
খারাপ পথে পা বাড়ায় স্মোকিং অর অ্যাডিকশন এন্ড অল বাট এই এই জায়গাটার মো জায়গাতে তুই কোনোভাবেই যাসনি শুধু এটা না তোর আরেকটা জিনিস আমাকেও অনেক বেশি সারপ্রাইজ করছে সেটি হচ্ছে যে মেয়েটির ব্যাপারে কোনো খারাপ কথা তুই বলতে তো চাসি না শুনতেও চাস না এটার মানে হচ্ছে সে মেয়েটি কি বাটপারি করছে ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স বাট তুই যে খুব যত্ন করে গত পাঁচ বছর ভালোবেসেছিস মেয়েটাকে সেটাকে অনেক সম্মানের চোখে দেখিস তুই এটা কিন্তু অনেক দারুণ একটা অ্যাপ্রোচ এটা তুই যে অনেক ভালো ব্যক্তিত্বের একজন মানুষ তোর পারিবারিক গ্রুমিং যে অনেক বেটার তারই কিন্তু চমৎকার একটা রিফ্লেকশন এই কারণে আমার ধারণা যে তিশা তোর বন্ধু হতে চেয়েছে যে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং তোর তোর এই পার্সোনালিটি গুলো হয়তো তাকে কিছুটা হলেও বন্ধু হিসাবে প্রভাবিত করেছে রাইট তিশা फेसबुके <laughs> मानुषर कष्ट देखे से मानुषार सहमर्मी हवा ইটস এ ভেরি গুড অ্যাপ্রোচ যেটা তুমি দেখিয়েছো এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ আরেকটা কারণ তুমি নিজেও একটা ট্রমাটাইজড বা একটা খারাপ সিচুয়েশনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ আমার অনেক দোয়া থাকলো যাতে করে তোমার সেটার একটা দারুণ একটা এন্ডিং ভালো একটা এন্ডিং আসে কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কর্মাজিতে বলেছেন যে তোমরা যেভাবে পরস্পরকে ভালোবেসে একসাথে হয়েছো যদি তোমরা একসাথে না থাকতে পারো ঠিক ভালোভাবে আলাদা হয়ে যাও সো এই এক্তিয়ার অবশ্যই সবার আছে বাট লাইফ মাস্ট গন কারণ জীবন অনেক বড় জীবন জীবনের চাইতে অনেক বড় এই জীবন যেন কোনোভাবে স্থিমিত না হয়ে যায় রাইট তিশা ওকে টেক কেয়ার বাড়ি আমার খুব ভালো লাগলো তোমার ফোন পে এবং আমার প্রোগ্রাম সত্যি আমার সার্থক যে আমার আহ্বানে কেউ না কেউ কোনো না কোনো জায়গা থেকে সারা যায় আর তুমি সিলেট থেকে বলছিলে রাইট তিশা বলছিলে এমন সিলেট না खूब शीघ्र सुरे वी बाजबे तुम्हारे दारूण एक राजपुत्र भविष्य जार हाथ धरे पृथ्वी के तुम एक्सप्लोर करते चाओ से एक्सप्लोर करते कथा <laughs> শুধু তৃষানা যারা আছেন আমাদের এই আয়োজনে আসতে চান সিম্পল এই যে আপনার সঙ্গে আমাদের বোধ হয় হোয়াটসঅ্যাপে কথা হচ্ছে আপনি আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপে আপনার গল্পটা লিখে পাঠাবেন আর সঙ্গে আপনার লোকেশন দ্যাটস ইট আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপে নাম্বারটি তৃষার সঙ্গে আমরা কথা বলছি এই নাম্বারটি আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে এই মুহূর্তে লাইভ যারা দেখছেন তারা স্ক্রিনে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন জিরো তো এখানে জানালেই আমরাই আপনার গল্পটি নির্বাচন করে আপনাকে কল করব তবে গল্পটা একটু ডিটেইলে না হলেও কিছুটা লিখবেন যেন আমরা বুঝতে পারি অ্যাটলিস্ট যে আপনার গল্পের বিষয়বস্তুটা কি থ্যাংক ইউ তৃষা ভালো থাকবেন আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে মানে সারা দেশ থেকে যারা শুনছেন আমি এটাই বলবো যে আমার মতো এরকম কেউ এত এই যে হাজারো 
কমিটমেন্ট হলো শেষ পর্যন্ত হাজারো কমিটমেন্ট এটা হবে ওটা হবে বিয়ের পরে ওটা হবে এটা দিব ওটা দিব এই যে হাজারো কমিটমেন্ট শেষ কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমি মানুষটাকে পাই নেই তো আমি এটাই মানুষদেরকে বলবো সাজেস্ট করব যে আপনারা এমন একটা মানুষের সাথে সম্পর্কে জড়াবেন যে কিনা বুঝে জড়াবেন যে কিনা আপনার সাথেই লাইফ পার্টনার হবে ইন ফিউচারে তো ওইটা ভেবে ওর সাথে আপনি সম্পর্কে জড়াবেন অন্যথায় অযথা সম্পন্ন সম্পর্কে জড়ানোর দরকার নেই তাহলে আপনি অনেক বড় প্রস্তাবেন মানে আমার মতো একটা অবস্থা তৈরি হবে তো এটা থেকে যেন মানুষ উত্তরণ করতে পারে সেটাই হচ্ছে আমার প্রত্যাশা যে মানুষ এটা থেকে একটু কিছু শিখতে পারে পরামর্শ समता अनुष्ठान शेष कर सब चाहते बस भाषी मानस ग जी करी प्रोग्राम स्वार्थ अनेक कि अनेक रकम रूप हमें धारण करते हैं भलोबाशार बांगलेश कैनवास के रंगीन करार्जन बाट हमारे टप अफ द माइंड सब समय जो जिन चलते से सिलेट सुनगंज अंचले बनभाषी मानुषुलर कष्ट दुखे थका मुखगल सब समय भाराक्रांत कर रेखे एट द सेम टाइम नेत्रकना कूड़ीग्राम विभिन्न जैगा प्लावित होंगलेश এবং সত্যি প্রকৃতির সাথে যদি কেউ জিঘাংসামূলক কোনো কিছু করে তার রিপোর্ট রিটার্ন কখনোই ভালো হয় না আওর অঞ্চলগুলোতে যে কাঠামো বা যে ধরনের প্রকল্পর কাজ হয়েছে এটা ভালো ভাবতে গিয়ে দেখা গেছে যে সেই জিনিসগুলো আমাদের এখন বিধিবাম হয়ে যাচ্ছে যে কারণে অনেক বেশি করে প্লাবিত হচ্ছে এইসব এলাকাগুলো সো প্রকৃতিকে প্রকৃতির মতো করেই মনে হয় থাকতে দেওয়া উচিত আমাদের কাজগুলোর মধ্যে মনে হয় অনেক পরিকল্পমাফিক কাজ করার সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি যাতে করে এই রকম এই রকম চ্যালেঞ্জের মুখে কোনো জনপদকে পড়তে না হয় অ্যাট দ্য সেম টাইম যে কষ্টের মধ্যে আছে পুরো এই জনপদগুলো তার পেছনে যে মানুষগুলো দাঁড়িয়েছে দেবদূতের মতো একটা ছেলের উদাহরণ আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলেছিলাম এরকম বহু মানুষ বহু জায়গা থেকে এসে দাঁড়াচ্ছে সে মানুষগুলোর জন্য আমাদের অনেক অনেক শ্রদ্ধাবোধ অনেক অনেক ভালোবাসা যা আমরা এত বড়ি পরিসরে পারতেছি না তারা করে দেখাচ্ছে সেজন্য তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং এটি ভালো লাগারও জায়গা যে বাংলাদেশের এক দারুণ খাসিয়াত বলবো দারুণ একটা দারুণ লক্ষণ ভালো লক্ষণ যে যখন সিচুয়েশনে পড়ে বাংলাদেশ নেগেটিভ কোনো বা খারাপ কোনো সিচুয়েশন সীতাকুণ্ডের এই অগ্নিকাণ্ডের সময় আমরা দেখেছি যে তখন পুরো বাংলাদেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে সে মানুষগুলোকে রক্ষা করার জন্য সে মানুষগুলো পাশে থাকার জন্য আমি জানি না যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে এরকম মমত্ববোধ মানুষের মধ্যে কাজ করে কি না বাট বাংলাদেশিদের মধ্যে বাঙালিদের মধ্যে এই মমত্ববোধ দারুণভাবে কাজ করে সেটি সত্যি সত্যি আমাদের গর্ব হয় একজন বাংলাদেশি বা বাঙালি হিসেবে সো আমার দোয়া থাকলো সমবেদনা থাকলো এবং আমরা আমরা ব্যক্তিগত স্কেলে এই কাজগুলো করার চেষ্টা করতেছি আরও বড় পরিসরে যদি এই মানুষগুলো পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যায় অথবা আপনার ইফেক্ট যে পুনর্বাসনের ব্যাপার সেই জায়গাগুলোতে ভূমিকা রাখতে পারতাম তাহলে হয়তো জিনিসটা আরও ভালো হতো চেষ্টা থাকবে আমার আপনারা আপনাদের মতো করে আপনাদের জায়গা থেকে চেষ্টা করুন সবার জন্য অনেক দোয়া প্রত্যেকটি জীবন ভরে ওঠুক ভালো লাগানি আর প্রত্যেকটি প্রাণ শোষিত হোক শুধুই ভালোবাসা দিয়ে